डायरेक्ट स्क्रीन पे शेयर करो पिक्सल की हम रखी जानी के ट्रैकर में भी ट्रैकर नॉर्मली हम रख पिक्सल बोलते की बुझी नॉर्मली तो छोबिक पिक्सल बोलते लो अपना डिस्टेंस टार्गेट मैं तो छोबी छोबी जैसे साइज़ टार्गेट जी जी यूनिट होते हैं पिक्सेल, but एक है ना ऐसे वाले पिक्सेल बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं मार्केटिंग है या फेसबुक है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग बहुत अच्छे हैं। ओके। एक ठीक चिल पर देखे नहीं आये तो ठीक चिलो की ना। ओके। अच्छा सब एक तो ख्याल कोरी इखने दारा जो जो वेबसाइट टा आते, इखने आह होते प्रतिदिन छोटो छोटो हजार हजार लोको लोको ऑडियंस आते, राइट? सो ये ऑडियंसेर मधे जारा आते, तारा शोभाई की इखने थे के प्रोडक्ट परचेस करे? ना प्रोडक्ट परचेस करे ना, सो इखने ऑने के ये वेबसाइट टा आते, इटा होते पड़े उधर फेसबुक ऐड देखे होते लिखर पड़े गूगल दारस के साजिश करे छे सो दारा जे ऐसे छे सो विभिन्नो भावे किन्तु ये वेबसाइटे मानुष आशे मानुष के हमरा डिजिटल मार्केटिंग एर भाषे बोली ट्रैफिक हैं सो ये मानुष गुलो आशे ये मानुष गुलो ऐसे स्वाभाई किन्तु ऐसे थे के पार्चेस करे ना क्यों क्यों ऐसे ऐसे आशे ये होमपेज टा विज तो आमर प्रश्न होते हैं एक है ने आमदर वेबसाइटें जरा आज चें कितु एक मोड़ते ही परचेस कोट चेना तारा कि आमर बिजनेसेज जोनो बा ये दारा जेर बिजनेसेज जोनो पोटेंशियल ऑडियंस की ना मैं चोले जाते जी चोले जाते हैं परचेस कोट चेना मैं चोले जाते हैं तारा कि पोटेंशियल पोटेंशियल ऑडिय तारा किन्तु आमर वेबसाइट टे विजिट करे छे आमर ब्रांड टा की देखे छे सो सेकेंड टाइम जोखोन तारा आमर ब्रांड टा देख बे आमर वेबसाइट टा देख बे तारा किन्तु रिकॉल करते पार बे जे ये वेबसाइट टा मैं देखे थी ये ब्रांड टा के मैं चीनी ये एर वेबसाइट है एर होचे वेबसाइट टा मैं गिये थी राइट अपनी धोरण कोन एक टा मार्केटे गए लेन कोनो मार्केटे जेक की कोड लेन अपनी विभिन्न शॉपे घूट चेन हैं गुरे कोन एक टा दुकाने गए लेन अपनी प्रोडक्ट गुलो देख लेन प्रोडक्ट गुलो अपना भालो लगलो बट अपनी परचेस कोड लेना सेकेंड टाइम जोखोन अपनी वही दुकान आज बन अपनी किंतु मोने कुटते बार बन जाए मे� 
এই যে মানুষগুলো আমাদের ব্র্যান্ডটাকে চিনলো এরা কিন্তু আমাদের জন্য পটেনশিয়াল অডিয়েন্স এবং সে আমার ওয়েবসাইটে যে এসেছে এটা শুধু শুধু আসে নাই হয়তো বা তার কোনো একটা প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের জন্য সে এসিও এসিওর মাধ্যমে এসেছে সে লিখেছে যে বাই টি শার্ট সো তার টি শার্ট দরকার হয়েছে আমি কিন্তু টি শার্ট বিক্রি করি বা সে আমার একটা অ্যাড দেখেছে যে আমি টি শার্ট বিক্রি করি সেটার অ্যাডটা ফেসবুকে দেখেছে সো সে টি শার্টের উপর ইন্টারেস্টেড এই জন্যই কিন্তু সে ফেসবুক देखें এখানে এসে প্রোডাক্টটা দেখলো হ্যাঁ প্রোডাক্টটা দেখে দেখলো যে এটার দাম হচ্ছে নয় হাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকা হ্যাঁ সো সে প্রোডাক্টটা মনে হলো যে আমি কিনবো প্রোডাক্টটা সে অ্যাড টু কার্ট করলো বা প্রোডাক্টটা কি করলো কার্ট করে রাখলো যে আমি পরে কিনবো এখন কিনবো না বাট সে আলটিমেটলি ভুলে গেল এখন তাকে কি আমার উচিত না মনে করাই দেয়া যে তুমি প্রোডাক্টটা অ্যাড টু কার্ট করেছো কিন্তু তুমি পারচেস করো না এটা কি আমার উচিত কি উচিত না मैंने করেছে এখানে এসে প্রোডাক্টটা অ্যাড টু কার্ট করেছে বাট পারচেস করে নাই তাদেরকে আমি আমি আবার অ্যাড দেখিয়ে ফেসবুকের অ্যাড দেখিয়ে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি এটা কিভাবে আমরা করতে পারি এটাই সে পিক্সেল এটাই পিক্সেল রাইট সো পিক্সেলের কাজটা হচ্ছে পিক্সেলের মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে সবকিছু ট্র্যাকিং করতে পারি যে আমার এই ওয়েবসাইটে আমার অডিয়েন্সগুলো এসে তারা কি করছে তারা কি এই হোম পেজে আছে তারা কি হচ্ছে কোনো একটা বাটনে ক্লিক করেছে কোনো একটা হচ্ছে লিঙ্কে ড্রাইভ করেছে এই সব তথ্যগুলো আমরা পিক্সেলের মাধ্যমে ট্র্যাক করতে পারি এবং এই ট্র্যাকিং করার মাধ্যমে পরবর্তীতে আমি আমরা আমাদের সুবিধা মতো তাদেরকে রিটার্গেট করতে পারি আমরা সবাই কি পিক্সেল কি জিনিস এটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার কে কে বোঝেন নাই বলেন जी बुझे थे कोनो कॉन्फ्यूशन आते हैं उन्हीं जो ना आते हैं शोभाई बुझे थे ना रुकों तो हर कथा ना दुई एक जो ने तो ना बुझ हर कथा बाकी कोन एक टक प्रश्न आ शक्त है जो वेबसाइट है गूगल एनालिटिक्स के जीटीए में वो तो जो गूगल टैग मैनेजर है जो एक टक ट्रैकिंग उठ था के राइट गूगल टैग मैनेजर जो भी ट्रैकिंग करे ए पिक्सेलो शे एक ही भावे ट्रैकिंग करे देखिए भैया किस उटा किस कलेक्टर मोतो राइट कुकी कलेक्टर मोतो अम्बर डी ओके अकों तो भैया होच्छ जे जरा कुकी कलेक्ट कर पे अपन अम्बर जो तो कुछ सुने ची जे मोजिला एवं मोजिला ना इटा जे क्रोम आर होच्छ सफारी इरा मोना है अकों ना कु আচ্ছা ওইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আস্তে আস্তে আর যে বিষয়টা বলছেন আমি বুঝতে পেরেছি ওগুলো আসবে আমাদের টপিকের মধ্যে সো এখানে আমরা যদি পিক্সেল সেটআপ করতে চাই পিক্সেল আমার ওয়েবসাইটে সেটআপ করতে চাই পিক্সেল হচ্ছে ফেসবুকের সম্পত্তি আর হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের বিষয় হচ্ছে আরেক সম্পত্তি হ্যাঁ সো দুইটার মধ্যে তো আমাদের একটা যোগাযোগ করাই দিতে হবে না হলে কি এই তথ্য কি আদান প্রদান হবে না না गुगले जिटीएम 
রাইট সো এইখানে আমাদের আমাদের যে রকম আমরা ফোন করে যোগাযোগ করি বা হচ্ছে মানে যোগাযোগের আমাদের মাধ্যম থাকে সো এই ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে কোড কারণ প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটই কিন্তু কোডিং এর মাধ্যমে তৈরি হয় সো আমরা যখন এখানে পিক্সেলে যাব আমাদের বিজনেস ম্যানেজার থেকে ডেটা সোর্সে আসব দেন হচ্ছে পিক্সেলে যাব তখন এখানে যদি আমি অ্যাড পিক্সেলে যাই এখানে দেখবেন আমি যে ওয়েবসাইট পার্টিকুলার ওয়েবসাইটের জন্য পিক্সেলটা ট্র্যাক করতে চাচ্ছি সেই ওয়েবসাইটের হচ্ছে আমাকে একটা কোড বসাইতে বলবে ধরেন আমি এই ওয়েবসাইটটাতে আমি হচ্ছে কোড বসাবো পিক্সেল ট্র্যাকিং করব সো এই ওয়েবসাইটটা নামটা আমি নেই এটাই হচ্ছে ওয়েবসাইটের নাম আর এটাই হচ্ছে ইউআরএল সো আমরা এই ওয়েবসাইটে কি করতে চাচ্ছি আমাদের কোডটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি এই ওয়েবসাইটটা আমরা ট্র্যাকিং করতে চাচ্ছি যদিও এই ওয়েবসাইটটা ট্র্যাকিং করলে তো সার্ভিস ওয়েবসাইট আমার কাছে এই মুহূর্তে হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইট নাই এই জন্য ই কমার্সটা দেখাইতে পারলে বেটার হতো বাট এটা দেখাইলেও আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন সো এটা আমি দিলাম কন্টিনিউ করলাম আচ্ছা এখানে আমি আমরা কি করব পিক্সেল সেট আপ করব সো সেট আপ দ্য পিক্সেল নাও তে ক্লিক করলাম দেখেন এখানে আমার আমাদেরকে দুইটা অপশন দিয়েছে একটা হচ্ছে বলছে ইউজ ওয়ার্ডপ্রেস টু সেট আপ দ্য পিক্সেল একটা হচ্ছে এডিট ইওর ওয়েবসাইট কোড টু সেট আপ দ্য পিক্সেল এখন আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা ওয়ার্ডপ্রেস এর মাধ্যমে বিল্ড হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা এটা দিয়ে সেট আপ করতে পারছি যদি ওয়ার্ডপ্রেস এর মাধ্যমে না হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে ম্যানুয়ালি কি করতে হবে কোডটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এখন যারা ওয়ার্ডপ্রেস কি জিনিস এটা বুঝি না তাদের জন্য একটু বলি আমাদের যে ওয়েবসাইট গুলো তৈরি করা হয় এগুলো মূলত কোডিং দিয়ে তৈরি করা হয় হ্যাঁ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তৈরি করা হয় তবে যেহেতু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করা খুবই ডিফিকাল্ট এবং সময় সাপেক্ষ কাজ এবং যারা আসলে কোডিং পারে না তাদের জন্য ডিফিকাল্ট সেই জন্য কিছু সিস্টেম তৈরি হয়েছে সিস্টেম বলবো সো এই সিস্টেমগুলোর নাম হচ্ছে সিএমএস হ্যাঁ কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা সিএমএস কি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমই তো রাইট জি सबथे जनप्रिय तब खुब अल्प रोडिंग ब्राउज आदार्टनार्स गुलते 
এখানে আসো ও ও ধরতে পেরেছে যে এটা ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি এই জন্য ওইটা সাজেস্ট করেছে এই যে শপিফাই আছে তো এখানে আদার্স গুলোও আছে যাই হোক ও কমার্স আছে ও কমার্স আছে সবকিছুই আছে উইক্স আছে আচ্ছা এইখানে গেলে ব্যাকে যাওয়া যায় না এটা একটা সমস্যা এখন আবার আমাকে ক্লোজ করে ক্লোজ করে করতে হবে আচ্ছা আমি আপনাদের আবার দেখাই তাহলে সুবিধা হবে কেউ বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করবেন কারণ এই ক্লাসগুলোতে এসে ম্যাক্সিমাম মানুষই বোঝে না এরপরে ক্লাস করে বাদ দিয়ে দেয় সমস্যা जैसे इमप्लीमेंट करते डबोर्डे कम्पान ডেভেলপার আছে বা যে প্রোগ্রামার আছে তাকে পাঠাবো বাট এটা যেহেতু মোটামুটি অত বেশি কঠিনও না হ্যাঁ ওয়ার্ডপ্রেস এর ক্ষেত্রে বা শপিফাই এর ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট একটু করে দেখে নিচ্ছি ঠিক আছে সো আমার ওয়েবসাইটের ব্যাকএন্ডে যাব কারণ আপনার কোডটা বসাতে হলে অবশ্যই আমাদের ব্যাকএন্ডে যেতে হয় ওয়েবসাইটে সো এখান থেকে আমরা একটা প্লাগইন নিব হ্যাঁ এখানে অ্যাড নিউ তে যাব ट कर সো এইখানে আপনি এটা ইনস্টল করতে হবে বাট আমার এইখানে অলরেডি এটা ইনস্টল করা আছে এই জন্য কিন্তু অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে সো আমি কি করব আমার এখানে প্লাগইনস এর মধ্যে যাব ইনস্টল ইনস্টল প্লাগইনস এ যাব যেহেতু এটা অলরেডি ইনস্টল করা আছে এই যে হেডার ফুটার কোড ম্যানেজার সেটিং এ যাচ্ছি कथाय बसा 
এই যে লোকেশন হেডারে হ্যাঁ আমরা চাইলে ফুটারেও বসাতে পারি ফুটারে বসাইলেও আসলে কাজ হয় কিন্তু যেহেতু বলেছে হেডারে বসানোর জন্য তো আমরা হেডারেই বসাই বসিয়ে দিই কোডটা দিয়ে দিলাম এখন সেভ করে দিলাম এটাকে আপডেট করে দিই আপডেট হয়ে গেছে এখন আমরা ব্যাকে আসি ব্যাকে এসে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে এই ওয়েবসাইটটা এখানে বসাতে বলছে তো ওয়েবসাইটটা বসাই এখানে এখানে ওয়েবসাইটটা বসাচ্ছি এই কারণে যে আমরা একটা ট্রাফিক পাঠাবো এই ট্রাফিকটা যদি ঠিক মতো যায় এখান থেকে টেস্টিং ট্রাফিক তাহলে বুঝতে পারবো যে আমাদের কোডটা সঠিক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তো সেন্ড টেস্ট ট্রাফিকে ক্লিক করি ওয়েবসাইটে ল্যান্ড করেছে এবং এখানে আসি এটা লোড নিচ্ছে দেখেন এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে সো এটা অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে মানে আমার কোডটা সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এখন আমি কন্টিনিউ করতে পারি সো কন্টিনিউতে যাই এখন এখানে আমাকে কি বলছে যে ইভেন্ট সেট আপ টুল হ্যাঁ ইউজ ফেসবুক ইভেন্ট সেট আপ টুল ইউজ করতে বলছে সো এটাতে ক্লিক করি আবার আমার ওয়েবসাইটটা দিই ওপেন ওয়েবসাইট बोलते কোন একটা কি অ্যাক্টিভিটি কোন একটা অনুষ্ঠান মানে একটা অকেশন কে সামনে রেখে না ওই ইভেন্ট না হ্যাঁ সো নরমালি আমরা ওই ইভেন্টই বুঝি বাট এইখানে ইভেন্টটা হচ্ছে ঘটনা হ্যাঁ ইভেন্ট মানে হচ্ছে ঘটনা আমার ওয়েবসাইটে কোন একটা ঘটনা ঘটলেই সেটা যাতে আমরা ট্র্যাক করতে পারি এটাই হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজারের কাজ সো আমাদের এইখানে আমাদের এই এটা ধরে না একটা ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েবসাইটের नाम कस्टमाइज प्रोडक्ट दिल कस्टमाइज प्रोडक्ट दिल हम 
সো আমাদের এটা এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভিস এবং এটাকে কি হিসাবে দিচ্ছি কাস্টমাইজ প্রোডাক্ট হিসাবে দিচ্ছি হ্যাঁ সো এটা একটা ট্র্যাকিং এডিট করা যাচ্ছে তো ওই যে ওই না একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন মানে পিক্সেলের এই পুরো ফাংশনটা হচ্ছে মূলত মানে আমার অথবা আমার ক্লায়েন্টের যদি কোনো ওয়েবসাইট থাকে সেটাতে অডিয়েন্সের অ্যাক্টিভিটি গুলো আসলে বোঝার জন্য তাই না রাইট জি ঠিক আছে ওকে দেন হচ্ছে আমরা দেখি আরো কিছু হচ্ছে বাটন আমরা ট্র্যাকিং করি যেমন এখানে যাই কন্টাকে যারা ক্লিক করে তারা কিন্তু আমাদের জন্য পটেনশিয়াল কারণ তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছে রাইট সো এখানে দেখি কন্টাক এখানে কন্টাক আছে সো এটা কনফার্ম করে দিলাম আচ্ছা এরপরে আর কি কি প্রয়োজনীয় এখানে আমাদের সার্ভিস গুলা যে যারা দেখছে এগুলো কিন্তু এগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট সো এখানে কিভাবে ট্র্যাকিং করব এটা কোনো বাটন না দেখি আর কি বাটন আছে পরবর্তীতে বা এখানে এসে যারা এই মেক ওয়েবসাইটে কি করছে ক্লিক করছে তারা কি তাদের মাধ্যমে কি আমরা কোন ভ্যালু পাচ্ছি কোন টাকা পাচ্ছি পাচ্ছি কিভাবে পাচ্ছি কত লাগবে সাথে কনফার্ম <laughs> করবো এবং আর একটা কি জিনিস দরকার আমাদের অনেক কিছুই আসলে দরকার যেগুলো মেইন সেগুলো আমি বলছি সো কারা আমাদের প্রোডাক্ট পারচেস করে হ্যাঁ এদের তথ্যগুলো আমাদের পিক্সেলকে জানানো উচিত না জি উচিত হ্যাঁ সো আমরা এই তথ্যটা কিভাবে পাবো বলেন তো কারা আমার ওয়েবসাইটে এসে প্রোডাক্ট পারচেজ করেছে এই তথ্যটা আমরা কিভাবে ট্র্যাক করব মানে ইতিমধ্যে করেছে না করবে ইতিমধ্যে করেছে সেটা জানি না আচ্ছা একটু লাইনে থাকেন আপনারা
ওকে সো কারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে পারচেজ করে এই জিনিসটা জানাটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা জানার জন্য একটা ওয়ে হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে যখন পারচেজ করে যখন সেই পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করে কার্ডের নাম্বার টাম্বার দিয়ে হচ্ছে এটা যদি এটা হচ্ছে বিভিন্ন হচ্ছে এসএসএল এসএসএল প্রোভাইডার আছে অর্থাৎ পেমেন্ট প্রোভাইড পেমেন্ট গেটওয়ে পেমেন্ট গেটওয়ে আছে রাইট পেমেন্ট গেটওয়েতে যখন সে কি করবে তার পেমেন্টটা করবে পেমেন্ট করার পরে শেষে তাকে একটা পেজে কিন্তু নিয়ে যায় হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি থ্যাংক ইউ পেজ হ্যাঁ এখানে হচ্ছে লেখা থাকে যে থ্যাংকস ফর পারচেজিং আওয়ার প্রোডাক্ট হ্যাঁ উইল ডেলিভার অ্যাজ সুন পসিবল বা হচ্ছে উইদ ইন থ্রি ডেজ যে কোনো কিছু লেখা থাকে সো এই পেজটা কিন্তু সবার জন্য কমন হ্যাঁ যেই পারচেজ করে তাকে কিন্তু ওই পেজটাতে নিয়ে যাওয়া হয় शेष हो जाए সামনে যায় এটাকে বলা হয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ পেজ সো এই থ্যাংক ইউ পেজটা হচ্ছে নরমালি এরকম হয় ওয়েবসাইটের লিংক দেন হচ্ছে থ্যাংক ইউ এরকম হয় আবার এটা ভ্যারিও করতে পারে হ্যাঁ যে এক একটা ওয়েবসাইটে আসলে এই থ্যাংক ইউ পেজটা এক এক রকম হতে পারে এক একটা লিংক হতে পারে সো যেটাই লিংক হোক এটা আপনাকে হচ্ছে ওয়েবসাইটের ডেভেলপারের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে অথবা একটা প্রোডাক্ট আপনি নিজে পারচেজ করে मानस टोटल प्रोडक्ट कर पेमेंट गेटवे थैंक यू पेज लैंड कर जी ऑटो जेनरेट होता है। ओके okay, इतना क्यों जो दी एक्सटेंशन लिखे दाय ताहिले से कितने तो रॉन्ग ट्रैफिक दिया बे। अच्छा अखों बिषय इतना होते हैं धारण ए इतना होता है हमारे थैंक यू पेज। अखों कौन एक जन ने होते हैं एम नीते ए पेज टाटे आश्लो कौन कारण चला ডাইরেক্টলি এই পেজে আসলো তাহলে এটা আসলে আমাদের করার কিছু থাকবে না এটা একটু কিছু মিস ডেটা চলে আসবে হ্যাঁ বাট জিনিসটা এরকমই হ্যাঁ সো এটার ক্ষেত্রে তো আমাদের যে থ্যাঙ্ক ইউ পেজটা আছে এটা তো কোনো বাটন দিয়ে আমরা ট্র্যাক করতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউআরএল দিয়ে ট্র্যাক করব হ্যাঁ ট্র্যাক ইউআরএল সো এটা কি হিসাবে যাবে পারচেজ হিসাবে পারচেজ এবং হচ্ছে এটা এটা আপনি সরাসরি লিংক দিয়েও করতে পারেন অথবা আপনার অনেক সময় দেখবেন যে সরাসরি লিংক দিয়ে হচ্ছে না কারণ হচ্ছে যখন বিভিন্ন প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি থাকে বা বিভিন্ন প্রোডাক্ট হয় তখন থ্যাংক ইউ পেজটা বিভিন্ন ধরনের হয়ে যায় অনেক সময় সেই ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র ওয়ার্ডটা ট্র্যাকিং করতে পারেন শুধুমাত্র থ্যাংক ইউ ওয়ার্ডটা যে ইউআরএল এর মধ্যে থাকবে সেটাই কি হবে আপনার পারচেজের লিংক সো শুধুমাত্র থ্যাংক ইউটা আপনি হচ্ছে ইনক্লুড করে দিবেন সো এটা ভালো जी सो एक क्षेत्र जोडक्टेज हो गए तक कि आपनारूटा देचित कि उचित ना बोल तो समस्या हमलूटा पिक्सल ट्रैकिंग डिफिकल्ट कारण आपनर क्योंकि माल्टिपल प्रोडक्ट थक माल्टिपल व्यलू थक जेमन धरें एक जो व्यक्ति एक टी शार्ट कल पाँच टाइम কিন্তু সেই সে যে সব সময় পাঁচশো টাকার প্রোডাক্টটাই পারচেস করবে এরকম তো না আবার সে একটা পারচেজে দেখা গেল পাঁচটা টি শার্ট কিনতে পারে আবার এক একটা টি শার্টের দাম এক এক রকম হতে পারে সো এই ভ্যালুটা এই পিকজেলের মাধ্যমে ট্র্যাকিং করাটা একটু বেশি ডিফিকাল্ট এটা সহজ হচ্ছে আপনি যদি গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের মাধ্যমে এই ট্র্যাকিংটা করেন ঠিক আছে 
গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের মধ্যে এই ট্র্যাকিংটা ভ্যালুগুলো ট্র্যাকিং করাটা সবথেকে বেশি ইজিয়ার বাট হচ্ছে আমাদের তো যেহেতু কোর্স মডিউলে ট্যাগ ম্যানেজার নেই আমরা ওই দিকে যাব না আমরা আপাতত ভ্যালু ছাড়াই এটা ট্র্যাকিং করে দেখি হ্যাঁ তো ভ্যালুটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি আপনি বড় ধরনের ই কমার্সের ক্ষেত্রে কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে ভ্যালুটা ট্র্যাকিং করে কাজ করাটা আপনার জন্য বেটার হয় সো এটা আমরা কনফার্ম করে দিই তো আমাদের মোটামুটি বেশ কিছু ডেটা চলে আসছে পারচেজের হচ্ছে ইভেন্ট চলে এসেছে অ্যাড টু কার্টে ইভেন্ট চলে এসেছে কন্টাক্ট লিডস এই জিনিসগুলোর ইভেন্টগুলো আমরা পেয়ে গিয়েছি এখন আমরা ফিনিশ সেট আপ দিয়ে দিই সবাই কি বুঝতে পারলেন জি বাট ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে মানে স্মার্ট হয় রাইট ট্যাগ ম্যানেজার এখানে অনেক কিছু আমরা পাচ্ছি না কাস্টম ইভেন্টগুলো পাচ্ছি না এই উপরে যে মেনুগুলো এটা সব ওয়েবসাইটে এক নাও হতে পারে না মেনুগুলো এক না হলেও যেখানেই থাক ওই ট্যাব গুলো তো আমরা হচ্ছে এখানে ট্র্যাকিং করতে পারছি ট্যাব গুলো ট্র্যাকিং করা তারপর হচ্ছে আপনার কি লিংক গুলো ট্র্যাকিং করা সবকিছুই এখানে করা যাচ্ছে শুধুমাত্র ভ্যালু গুলো আপনি যদি প্রপারলি ট্র্যাকিং করতে চান তাহলে পিক্সেলের হেল্প নেয়ারতে নিলে আপনাদের বেটার হবে হ্যাঁ বা হচ্ছে সরি গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের হেল্প নেয়াটা বেটার হবে পিক্সেলেও আসলে করা যায় কিন্তু সেটা একটু কমপ্লিকেটেড এবং সেটা আসলে সেটার জন্য আলাদা একটা কোর্স লাগবে এই কোর্সের মধ্যে সেটা কভার হবে হ্যাঁ ওকে সো আপাতত আমরা এই পর্যন্তই থাকলাম এটা ক্যান্সেল করে দিই ইয়েস দিয়ে দেন আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিসগুলো ট্র্যাকিং করলাম এই জিনিসগুলো আমরা কোথায় পাবো বলেন তো এই জিনিসগুলো কোথায় পাবো অডিয়েন্সে মনে হয় যে ইভেন্ট টুলে বিজনেস ম্যাটার সুইট একটা ইভেন্ট টুল আছে মনে হয় রাইট সো এখানে যে পিক্স যেখানে আমার পিক্সেলটা সেটআপ হলো এই পিক্সেলে ওপেন ইন ইভেন্ট ম্যানেজার হ্যাঁ এখানেও যেও আপনি পাবেন অথবা এখানে থ্রি লাইনে আসলে এখানেও ইভেন্ট ম্যানেজারের এই যে অপশন আছে এখান থেকে আমাদের আসলে ডেটা গুলো দেখতে হবে তো এই যে বিজনেস ম্যাটার সুইটে অল টুলের মধ্যে একটা ইভেন্ট টুল আছে না ওইখান থেকেও কি এই জায়গায় আসবে হ্যাঁ ওইখান থেকেও এখানে আসবে বিজনেস ম্যাটার সুইট ইউজ করবেন না আমরা ওল্ড বিজনেস ম্যানেজার ইউজ করব তাহলে আমাদের জন্য সবথেকে সহজ হবে সো এইখানে আসেন এইখানে দেখেন সবগুলো ডেটা দেখাচ্ছে এখানে দেখেন লিডের ডেটা দেখাচ্ছে আটটা লিডটা জেনে কোনটাতে আমরা কানেক্ট করেছিল ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে রাইট সো সেটার দেখেন আটটা ডেটা চলে আসছে হ্যাঁ পেজ ভিউটা কি পেজ ভিউটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা ট্র্যাকিং করি না বাট হচ্ছে এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট এটা ট্র্যাক করা থাকে এটা হচ্ছে হোম পেজ আমাদের হোম পেজে কত মানুষ আসলো সেটার ডেটা দেখাচ্ছে এবং এই একই সাথে পারচেজ অ্যাড টু কার্ট কন্টাক্ট এই ডেটাগুলো আমাদের দেখাচ্ছে ঠিক আছে ওকে সো এটা আমরা বুঝে গেলাম এরপরে আসি হচ্ছে ডোমেইন ভেরিফিকেশন ডোমেইন ভেরিফিকেশনটাও ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ডোমেইন ভেরিফাই করলে হচ্ছে যে সুবিধাটা হবে অনেক সময় পিক্সেল সেট আপ করার সময়ও ডোমেইনটা ভেরিফাই করে নিতে বলে যদি নাও বলে আপনি ডোমেইনটা ভেরিফাই করে রাখবেন তাহলে যে সুবিধাটা হবে যে ফেসবুক বুঝতে পারবে যে এটা আপনার নিজের ওয়েবসাইট এবং আপনি অথেন্টিক ওয়েতে এই ওয়েবসাইটের মার্কেটিং করছেন হ্যাঁ সো এইখানে হচ্ছে ক্রিয়েট এ নিউ ডোমেইনে যে আপনি আপনার ডোমে ডোমেইন যেটা আছে সেটা দিবেন এবং সেম ওয়েতে একজন আনমিউট আছেন একটু মিউট হয়ে নেন সেম ওয়েতে আপনাকে এই ডোমেইনে ডোমেইনটা ভেরিফাইয়ের জন্য আপনাকে একটা হচ্ছে হেডারে বসানোর জন্য একটা কোড দিবে সেই কোডটা যদি আপনি হেডারে বসান এই ডোমেইনটা ভেরিফাই হয়ে যাবে খুব ইজিলি তো সেটা আপাতত আমরা দেখছি না এটা থাক সেম ওয়ে জাস্ট হচ্ছে এখানে ক্রিয়েটে যাবেন এখানে আপনার অ্যাড্রেসটা দিবেন এইখানে আমার এই অ্যাড্রেসে হচ্ছে ডোমেনটা ভেরিফাই হবে না কারণ অন্য একটা বিজনেস ম্যানেজারে অলরেডি আমার 
document এ verify করা আছে হ্যাঁ তো এটা হবে না but আপনারা যারা করবেন এই ভাবে just same way তে document verify টা কেন দরকার দরকার এই জন্য ফেসবুক বুঝতে পারবে যে এটা আপনার নিজের ওয়েবসাইট এবং নিজের ওয়েবসাইটে আপনি মার্কেটিং করছেন এবং আপনি অথেন্টিক লোক ওকে আচ্ছা যদি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট হয় ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট হইলে তো ক্লায়েন্টের বিজনেস ম্যানেজার থেকে ক্লায়েন্টের ডোমেইনটা আপনি ভেরিফাই করে নেবেন এটা তো আপনার বিজনেস ম্যানেজার করবেন না জি জি বুঝতে পেরেছি জি ওকে এখন সবকিছু কেটে দেই সবকিছু কেটে দিয়ে আমরা ভাই এর মধ্যে আমি দুটো কোশ্চেন করি আপনাকে দুটো না তিনটা জি করেন একটি হচ্ছে যে একটা কার্ড থেকে আমরা কয়টা অ্যাডমিনের মানে অ্যাকাউন্ট ইয়েটা যোগ করতে পারব একটা কার্ড থেকে একটা ওই যে পেমেন্টের কার্ড জি এটা সাতটা অথবা আটটা হ্যাঁ হয় সাতটা হবে না হয় আটটা হবে সাতটা ওকে আর একটা হচ্ছে ভাইয়া একটা প্রোফাইল থেকে কয়টা অ্যাডমিনার করা যায় একটা কোন প্রোফাইল আমার একটা দন পার্সোনাল প্রোফাইল পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বাই ডিফল্ট একটাই অ্যাড ম্যানেজার থাকে এর থেকে বেশি আপনি একটাও ক্রিয়েট করতে পারেন না বাট আপনি বিজনেস ম্যানেজার থেকে মাল্টিপল অ্যাড ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে পারেন এটার কোনো লিমিট নাই আপনি যত বেশি একটাতে ইউজ করবেন তত বেশি আপনাকে লিমিটটা বাড়িয়ে দিবে এবং এই লিমিটটাই যে বিজনেস ইনফোতে এসে এখানে দেখতে পারবেন এই যে দেখেন অ্যাড অ্যাকাউন্ট এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন লিমিট বুঝতে পেরেছেন পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বাই ডিফল্ট একটাই অ্যাড ম্যানেজার পাবেন এটা থেকে বেশি আর পাবেন না কোনোটা ক্রিয়েটও করতে পারবেন না হয়তো বা আরেকজনেরটা এক্সেস নিতে পারবেন বাট আপনার ওইখানে কিন্তু আমার তিন চারটা কিভাবে হলো আরেকজনের এক্সেস আপনি নিয়েছেন না আরেকজন এক্সেস ছাড়া তাহলে এই যে বিজনেস ম্যানেজার অ্যাড ম্যানেজার আপনাকে সেখানে আমার নাম থেকে তিনটা হইছে তিনটা না চারটা প্রায় তাহলে এই যে আপনার এই বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাড ম্যানেজারই ওইখানে শো করছে আপনি এই যে বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাড ম্যানেজারে এসে দেখবেন এখানে কয়টা আপনার অ্যাড ম্যানেজার আছে বুঝতে পেরেছেন আর আরেকটা क्वेश्चन হলো ভাইয়া এটা হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজার তে আমরা তো দেখলাম যে অ্যাড ম্যানেজার থেকে অ্যাড দেব তো বিজনেস ম্যানেজার থেকে আমরা অ্যাডটা কিভাবে দেব বিজনেস ম্যানেজার তো কোনো অ্যাড দেয়া যায় না বিজনেস ম্যানেজার আন্ডারেই অ্যাড ম্যানেজার থাকবে এবং সেইখান থেকেই আমরা অ্যাডটা দেব ওকে তো বিজনেস ম্যানেজার থেকে হচ্ছে যে পুরো বিষয়টা কন্ট্রোল করা যাবে আর অ্যাড চালানোর জন্য অ্যাড ম্যানেজারে যাইতে হবে রাইট আমি কি ভাইয়া আমার ইস্যুটা একটু আপনাকে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দেখাবো এখন না আপনি পরে দেখাবেন পরে দেখাবো ওকে এইখানে আমরা অ্যাড ম্যানেজারে যাই অ্যাড ম্যানেজারে যে অ্যাড ম্যানেজারটা ওপেন করি এখানে ক্রিয়েট এ যাই क्षेत्र নরমাল অ্যাপ প্রমোশন ক্যাম্পেইনটা আপনি এজ ইউজুয়াল এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনের মতো করতে পারবেন বাট আপনি যদি হচ্ছে অ্যাপ প্রমোশনের ক্যাম্পেইনটা এই পিক্সেলের মতো হচ্ছে আপনি ট্র্যাকিং করতে চান ওয়েবসাইট যে রকম পিক্সেল দিয়ে ট্র্যাকিং করে আপনি যদি আপনার অ্যাপের অ্যাক্টিভিটি গুলো ইউজারের অ্যাক্টিভিটি গুলো যদি ট্র্যাকিং করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার ফেসবুক ডেভেলপার থেকে ওই ট্র্যাকিং গুলো করতে হবে এটা আসলে আপনার হচ্ছে ডেভেলপার থেকে বিভিন্ন তথ্য জানার দরকার হয় এবং এই তথ্যগুলো দিয়ে তারপরে ট্র্যাকিংটা করতে হয় ওটা একটু কমপ্লেক্স ব্যাপার স্যাপার আপাতত আমাদের হচ্ছে অ্যাপ প্রমোশনটা এত বেশিও দরকার হয় না আমি প্রায় নিজে 1 মিলিয়ন ডলারের মতো স্পেন্ড করেছি ফেসবুক অ্যাডভারটাইজিং এ আমি জীবনে শুধুমাত্র একবার অ্যাপ প্রমোশনের ক্যাম্পেইন করেছি আর বেশি আমার লাগে নাই সো আপনাদের অত বেশি লাগবে না যদি কারোর লাগে 
কোনো ক্লায়েন্টের যদি এই কাজ হয় আমার সাথে কন্টাক্ট করতে পারেন আমি আপনাকে হেল্প করব আচ্ছা এরপরে আমাদের সেলস ক্যাম্পেইনটা খুব বেশি দরকার হবে এটা আমরা বলেছিলাম যে পিক্সেল সেটআপ ছাড়া সেলস ক্যাম্পেইনটা করা যায় না হ্যাঁ কারণ ফেসবুক বিলিভ করে আপনি একজনের কাছে সরাসরি সেলস বা প্রমোশন করবেন বাট প্রিভিয়াসলি হচ্ছে তাকে আপনি কোনো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করেন না এটা কোনো नेक्स्ट लोकेशन चाहिए जैगाबसाइट তো এইখানে দেখেন আমাদেরকে পিক্সেল সিলেক্ট করতে বলছে এর আগে একটা অপশন আছে এইটা আমরা একটু পরে দেখব এখানে দেখেন আমাদের পিক্সেল সিলেক্ট করতে বলছে সো এইখানে আমাদের অলরেডি একটা পিক্সেল আছে বাট এটা ওই পিক্সেল না যেটা আমরা মাত্র সিলেক্ট করেছি সো ওই পিক্সেলটা এখানে আমরা কিভাবে পাবো আমরা যদি ওই পিক্সেলের ডেটাকে আমরা ট্র্যাকিং করে ক্যাম্পেইন করতে চাই বলতে পারবেন কেউ কিছু বলছেন না ইউআরএল ইউআরএলটা নিয়ে আসলে হবে না কিসের ইউআরএল নিয়ে আসবো যে ওয়েবসাইটের ইউআরএল লিংক করার জন্য ওয়েবসাইটের ইউআরএল তো এখানে দিতে বলছে না এখানে বলছে হচ্ছে পিক্সেলটা সিলেক্ট করার জন্য এখন আমরা যে পিক্সেলটা হচ্ছে কি করলাম আমরা ট্র্যাকিং করলাম সেটা তো এখানে শো করার কথা কিন্তু করছে না এটা আমরা কিভাবে করব এটার জন্য এই যে আমার যে অ্যাড ম্যানেজার আছে এবং আমার যে পিক্সেলটা আছে দুইজনকে পরিচয় করায় দেওয়া দরকার হ্যাঁ পরিচয় করিয়ে দিতে হবে আসলে বিজনেস ম্যানেজারের কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু কানেক্ট থাকে না আপনাকে সব কিছু কানেক্ট করে নিতে হয় এটা মাথার মাথায় রাখবেন না হলে দেখবেন যে আপনি এখানে সেলস ক্যাম্পেইন করতে এসে আপনি আর কুল কিনারা পাবেন না যে এটা আসলে পিক্সেলটা কিভাবে ট্র্যাকিং করতে হয় সো এইখানে আমরা যেটা আমরা ট্র্যাকিং করেছি হ্যাঁ যে পিক্সেলটা ট্র্যাকিং করেছি এটার সাথে আমাদের এই অ্যাড ম্যানেজারটা কানেক্ট করে দিতে হবে এই যে रिफ्रेश दिक्सल चले आसार कथा चाहिए 
कतारेसम टोटल कर बुझेना सामने 14.5 डाटा डिवाइस यूज कर फेसबुक ब्राउजार
তো এটা যদি এটা যদি সমস্যা হয় তাহলে কি হবে ধরেন আমার এই অ্যাডটা দেখে 100 জন পারচেজ করছে কিন্তু 10 জন পারচেজ করছে অ্যাপল ফোন থেকে তাহলে কি আমি 100টা ডেটা দেখব না 90টা দেখব 90টা 90টা দেখব সো এটাকে বলা হয় হচ্ছে আইওএস 14.5 আপডেট সো এখন কি এটার কি কোনো সমাধান আছে নাকি সমাধান নাই আচ্ছা ভাই একটা কোশ্চেন আছে জি বলেন डेटा जमा कर समाधान फेसबुक माइक्रोसफ्ट एज एरा ट्रांसफार कर डेटा गो दिए इंडिया गुगुल फेसबुक मध्य हम क्रोम 
অন্য কোন সার্ভারে নতুন একটা সার্ভারে যে ট্রান্সফার করতে পারবে না এরকম কোন গাইডলাইন নেই সো সেই ক্ষেত্রে এই ব্রাউজাররা কি করছে নতুন একটা সার্ভারে ওরা কি করছে এই ডেটাগুলো ট্রান্সফার করছে এবং পিক্সেল কি করছে ওই নতুন সার্ভার থেকে ডেটাগুলো নিয়ে আসছে অর্থাৎ ফেসবুক সরাসরি ক্রোম বা মোজিলা থেকে নিচ্ছে না ফেসবুক নিচ্ছে কোথা থেকে যেই সার্ভারে ওই ক্রোম বা মোজিলা সার্ভার সাইটটা কি করছে হ্যাঁ সার্ভারে দিচ্ছে এবং ফেসবুক ওই সার্ভার থেকে নিচ্ছে মানে বিষয়টা হলো আপনার ধরেন জাতিসংঘ সংঘ বলে দিল যে বাংলাদেশ আর ভারত কোন আমদানি রপ্তানি করতে পারবে না তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারত কি ডিসিশন নিল যে বাংলাদেশ নেপালে প্রোডাক্ট দিবে নেপাল থেকে ভারত হচ্ছে প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে নেবে আবার ভারতের প্রোডাক্ট নেপালে দিবে হ্যাঁ নেপাল থেকে ভারত ইসে ভারত থেকে নেপালে দিবে নেপাল থেকে বাংলাদেশ আবার নিয়ে নেবে তো জাতিসংঘের কথা হ্যাঁ হ্যাঁ জাতিসংঘের কথাও মানা হলো আবার কাজও চললো বিষয়টা হচ্ছে এরকম এটাকে বলে সার্ভার সাইড ট্র্যাকিং এটা করলে এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে আমরা কি এখন বুঝতে পারলাম বুঝতে পারলাম मडिओल তো এটা আমরা কনসেপ্টটা জেনে রাখলাম যাদের এই সার্ভার সাইড ট্র্যাকিং করা লাগবে তারা অনলাইনে রিসার্চ করে এই জিনিসগুলো জেনে নিতে পারে ওকে সো আমাদের এখানে কনভারশন ইভেন্ট কি হলো পারচেজ এখন ধরেন এই অ্যাডটা যে আমরা রান করতে যাচ্ছি আমাদের রান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা হচ্ছে সেল জেনারেট করব হ্যাঁ পারচেজ হবে আমাদের এই অ্যাডের মাধ্যমে কাদের থেকে আমরা পারচেজ পাবো যারা আমাদের ওয়েবসাইটে অ্যাড টু কাট করেছে প্রোডাক্ট বাট পারচেজ করে নাই এদেরকে আমরা টার্গেট করব এবং এদের মাধ্যমে সেল জেনারেট করব হ্যাঁ সো এইখানে আমাদের হচ্ছে কনভার্সেন ইভেন্ট কি দেওয়া আছে পারচেজ অর্থাৎ পারচেজ হইলেই সেটাকে আমরা আমাদের অ্যাড ম্যানেজার আমাদেরকে একটা রেজাল্ট হিসেবে দেখাবে সো এখন টার্গেটিংটা আমরা কিভাবে করব টার্গেটিংটা করার জন্য আমরা এইখানে ক্রিয়েট নিউতে আসব অডিয়েন্স থেকে ক্রিয়েট নিউতে আসব এখানে কাস্টম অডিয়েন্স আছে কাস্টম অডিয়েন্সে যাব এখানে গেলে অনেকগুলো আছে আপাতত আমরা প্রথমে কি দেখব ওয়েবসাইটটা দেখব হ্যাঁ ওয়েবসাইটে আমরা কাস্টম অডিয়েন্স বের করব সো নেক্সটে যাই নেক্সটে গেলে দেখেন সোর্স হিসাবে আমার আমার যতগুলো পিক্সেল এই অ্যাড ম্যানেজারের সাথে কানেক্ট আছে সেই পিক্সেলগুলো এখানে শো করছে সো এই পিক্সেলটা সিলেক্ট করলাম এবং এখানে যে ইভেন্টগুলো আছে হ্যাঁ ইভেন্টগুলো শো করছে দেখেন এখানে লিড আর পেজ ভিউটা শো করছে অন্যগুলো শো করছে না কারণ কি কারণ কি বলতে পারবেন ওই যে ওখানে লিড আলাদা করে দিচ্ছেন না অন্যগুলোতে কোনো ডেটা নাই এই জন্য শো করছে না বাট অন্যগুলোতে যদি ডেটা আসতো ওইগুলা কি করতো শো করতো সো আমার এই ক্যাম্পেইনটা করার মোটিভটা হচ্ছে আমি ওদেরকে টার্গেট করতে চাচ্ছি যারা আমার ওয়েবসাইট থেকে অ্যাড টু কাট করেছে বাট পারচেস করে করে নাই এদেরকে কিভাবে আমরা পাবো আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব অ্যাড টু কাট পিপল হ্যাঁ যেহেতু এখানে অ্যাড টু কার্ট নাই ধরেন আমরা এই পেজ ভিউকেই মনে করলাম যে এটা হলো অ্যাড টু কার্ট সো এটা আমরা সিলেক্ট করলাম এখন এইখান থেকে বাদ দিতে হবে কাদের বাদ দিতে হবে যারা হচ্ছে অলরেডি পারচেস করেছে সো এইখানে এক্সক্লুড পিপল এ ক্লিক করব ক্লিক করে এখান থেকে খুঁজে বের করব পারচেস কই আছে সো যেটা পারচেস আছে সেটাকে আমরা সিলেক্ট করে কি করে দেব এক্সক্লুড করে দেব সো এইখানে যে কাস্টম অডিয়েন্স আমরা তৈরি করলাম তারা কারা বলেন তো चेस कर কেনে নাই এদেরকে আমরা টার্গেট করতে চাচ্ছি কিভাবে টার্গেট করব বলেন তো এখানে যদি আমি এরকম সিলেক্ট করে দেই যে যারা আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাড টু কাট করেছে 
হ্যাঁ এদের মধ্যে হচ্ছে এক্সক্লুড পিপল কারা এক্সক্লুড হচ্ছে আপনার যারা অলরেডি পারচেজ করেছে সো এখানে প্রথমে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে যারা অ্যাড টু কার্ট করেছে সো এখানে অ্যাড টু কার্ট ইভেন্টটা কিন্তু শো করছে না কারণ হচ্ছে অ্যাড টু কার্টের কোনো ডেটা এখানে নাই হ্যাঁ এই যে ইভেন্ট ম্যানেজারে দেখেন অ্যাড টু কার্টের কোনো ডেটা নাই এই জন্য এটা এখানে শো করছে না বাট যদি অ্যাড টু কার্টের কোনো ডেটা এখানে আসতো তাহলে কিন্তু এটা এখানে শো করতো সো আপাতত পেজ ভিউকে আমরা মনে করি যে এটা হলো অ্যাড টু কার্ট বুঝতে পারলাম এটা কি অ্যাড টু কার্ট এখন এখান থেকে এক্সক্লুড করতে হবে যারা অলরেডি পারচেজ করে ফেলেছে তাদেরকে কি আমরা অ্যাড আবার দেখাবো না অ্যাড দেখাবো না সো এইখান থেকে কি করে দেব যারা পারচেজ করেছে পারচেজ ইভেন্টটা আমরা সিলেক্ট করে দেব যেহেতু পারচেজের কোনো ডেটা নাই এটা শো করছে না আপাতত মনে করি লিডটা হচ্ছে আমার পারচেজ সো এইখানে হচ্ছে ইনক্লুড হচ্ছে যারা অ্যাড টু কার্ট করেছে এবং এক্সক্লুড হচ্ছে যারা পারচেজ করেছে সো তাহলে ফাইনালি কারা থাকলো যারা হচ্ছে অ্যাড টু কার্ট করেছে বাট পারচেজ করা নেই হ্যাঁ অ্যাড টু কার্ট আমরা সবাই কি বুঝতে পারলাম কে বোঝেন নাই বলেন তাহলে যে কোনটাই হবে আপনি ফ্রি হোক আর পেইড হোক কোন সমস্যা নেই আপনি যে ওয়েবসাইটে কোড বসাইতে পারেন সেটা দিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করে দেখতে পারবেন আচ্ছা এটা অডিয়েন্সটা ক্রিয়েট করে ফেললাম সো এখন আমার অ্যাডটাতে কারা থাকলো থাকলো হচ্ছে যারা অ্যাড টু কার্ট করেছে বাট পারচেস করে নাই এখানে কি আমাদের আর কোন অডিয়েন্স দেওয়ার দরকার আছে এখানে কি মনে হয় না প্রয়োজন আছে কারণ এইখানে যারা আছে এখানে কোনো দরকার নাই এখানে যদি আপনি এজ দিয়ে দেন বা লোকেশন দিয়ে দেন তাহলে যেটা হবে আপনার অডিয়েন্সটা ওই যে আপনার যে টার্গেটটা ছিল সেই টার্গেটটা আর ফুলফিল হবে না হ্যাঁ সো আরও বেশি ন্যারো হয়ে যাবে আপনার যদি ওয়েবসাইটে পাঁচ হাজার ডেটা থাকে যারা আপনার অ্যাড টু কার্ট করেছে এদেরকে আপনি দেখাইলে আপনি সব থেকে ভালো আউটপুট পাবেন সো এইখানে শুধুমাত্র এটা টার্গেট করাটাই এনাফ এবং এদেরকে আপনি যে কাজটা করতে পারেন যারা অ্যাড টু কার্ট করেছে বাট পারচেস করে নাই আপনি এইগুলো তো দিলেনি এইখানে অ্যাডে এসে এদের জন্য একটা স্পেশাল অফার ক্রিয়েট করতে পারেন যে শুধুমাত্র আপনার জন্য যেই প্রোডাক্টটা আপনি অ্যাড টু কার্ট করেছিলেন সেই প্রোডাক্টে শুধুমাত্র আপনার জন্য এক্সট্রা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট হ্যাঁ আজকের দিনের জন্য দিয়ে দিবেন দেখবেন যে হচ্ছে সেল আসা শুরু হয়ে গেছে এখন আরেকটা জিনিস দেখি এটা তো হচ্ছে আমরা অডিয়েন্স পেয়ে গিয়েছি হ্যাঁ অডিয়েন্স পেয়ে গিয়েছি এবং এদেরকে রিটার্গেট করছি এখন আমরা আরেকটা জিনিস করতে পারি যেটা হচ্ছে আপনার এই যে যারা আছে পিপল যারা অ্যাড টু কার্ট করেছে বাট হচ্ছে কি করে নাই পারচেস করে নাই এদেরকে আমরা হচ্ছে রিটার্গেট করছি বাট যারা অলরেডি পারচেস করেছে এদেরকে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি বলেন তো এই যে ওয়েবসাইটে গেলাম যারা হচ্ছে হচ্ছে অলরেডি পারচেস করেছে তাদেরকে কি করতে পারি ধরেন এইখানে লিডটা হচ্ছে তারা যারা অলরেডি পারচেস করেছে এদেরকে কি দিব পারচেস
আচ্ছা এই পারচেজ করলাম এখন দেখেন আমার কাছে ধরেন 1000 পারচেজ এর ডেটা আছে কারা হচ্ছে আমার এখানে পারচেজ করেছে আমার এই ইভেন্টে এই পারচেজে 1000 ডেটা আছে সো আমরা কি করতে পারি ফেসবুক কে বলে দিতে পারি যে এই দেখো আমার 1000 মানুষ পারচেজ করেছে আমার ওয়েবসাইট থেকে তুমি যেটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে এই 1000 পিপল যেরকম এরকম আরো 10000 মানুষকে আমার অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করব সো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এইখান থেকে আমরা ক্লিক করব লুক এ লাইক ক্রিয়েট এ লুক এ লাইক অর্থাৎ একটু 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 ভাই বুঝে নিন আচ্ছা আমি আবার বোঝাই এখানে দেখেন যারা অলরেডি পারচেজ করছে হ্যাঁ এখানে আমাদের কাদের ডেটা আছে এখানে যারা অলরেডি পারচেজ করছে পারচেজ করেছে এখন আমরা কি করতে চাচ্ছি আমরা ফেসবুক কে বলতে চাচ্ছি যে যারা আমার এখান থেকে অলরেডি পারচেজ করেছে 1000 মানুষ যারা অলরেডি পারচেজ করেছে তুমি শুধুমাত্র তাদের সামনে একটা শো করবা যারা এই 1000 মানুষের মতো মানে এই 1000 মানুষের যে বিহেভিয়ার হ্যাঁ যে ইন্টারেস্ট যে বিহেভিয়ার আছে সিমিলার বিহেভিয়ার ইন্টারেস্টের মানুষের কাছে শো করবা হ্যাঁ সো ফেসবুক এটা করে দিতে পারবে কিসের মাধ্যমে এই যে লুক এ লাইক অডিয়েন্সের মতো এটার मीनिंग কি মানে একই রকম দেখতে বুঝতে পারছি মানে দের বিহেভিয়ার তারপরে এজ প্লেস ইন্টারেস্ট এগুলো মনে হয় রাইট ধরেন আমি আমার কাছে কাদের ডেটা আছে 1000 মানুষ যারা আমার বাইকটা পারচেজ করেছে সো ফেসবুক কি করতে পারে এই 1000 মানুষের হচ্ছে ইনসাইড ডেটাটা অ্যানালাইসিস করতে পারে যে এদের সবার মধ্যে একটা জিনিস কমন কি কি কমন থাকতে পারে এরা টাকা বেশি আছে এরা ধরেন এজটা এরকম যে ও অ্যানালাইসিস করে বের করবে যে আপনার 25 থেকে 35 বছর বয়স বা এরা হচ্ছে শহরে থাকে হ্যাঁ এরা হচ্ছে বাইকের পেজগুলোতে লাইক দিয়ে রাখে বা এরা জি বলেন আপনার পিসি এর মনে হয় আর কি চার্জারটা ওখানে কানেক্টেড না আর কি ব্যাটারি লো দেখাচ্ছে এনি টাইম হয়ে যেতে পারে ব্যাটারি অনেক কম ধরে মেসেজ করছে আচ্ছা জি আচ্ছা थैंक यू সরি সরি টু ইন্টারাপ্ট আসলে অনেক কম ধরে দেখছি তো সেজন্য না ভালো হইছে আমি তাহলে এটা লগইন করে নেই আপনারা একটু ওয়েট করুন ওকে সো আমরা বলছিলাম সবাই আছেন শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই আচ্ছা তো আমরা বলছিলাম যে হচ্ছে ফেসবুক কি কি করতে পারে আমার যে 1000 যারা বাইক পারচেজ করেছে তাদের ডেটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে পারে এবং ফেসবুক খুব সহজে ওই মানুষগুলোকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারে যে এরকম আর আরো কতজন আছে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে আমরা ফেসবুক কি বলতে পারছি যে যারা আমাদের প্রোডাক্টটা